O tiranossauro Rex vagou pela Terra durante o período Cretáceo Superior, cerca de 67 a 65,5 milhões de anos atrás. Ele estava entre os maiores dinossauros do planeta. O espinossauro viveu durante o período Cretáceo, cerca de 112 a 97 milhões de anos atrás, sendo o maior dinossauro carnívoro já descoberto. Quando o tiranossauro Rex ficar frente a frente com o espinossauro, apenas um deles sobreviverá nessa batalha animal. Tiranossauro Rex versus Espinossauro Primeiro lutador O Tiranossauro Rex Ele tinha 6,5 metros de altura, com 14 de comprimento e pesava entre 11 a 13 toneladas, segundo estimativas de fósseis já encontrados. Seu desafiante, o espinossauro. Acredita-se que esse dinossauro tinha 7 metros de altura, com 16 de comprimento e pesava 14 toneladas. Essas estimativas dos dois podem variar para mais ou para menos. O espinossauro viveu milhões de anos atrás do tiranossauro Rex. Mas se os dois tivessem no mesmo período e entrassem em uma batalha, quem venceria? Essa é apenas uma situação hipotética. Como seria a luta? O espinossauro foi destaque em Jurassic Park 3, onde é tratado como maior e mais poderoso que o Rex. Os dois dinossauros lutam no filme, com o espinossauro ganhando. Mas, será que o espinossauro realmente ganharia do Rex? O espinossauro, na realidade, é bem diferente do personagem que apareceu no filme. Ele era um predador aquático e sua aparência e estrutura é bem diferente. A estrutura óssea do Rex é muito robusta. Ele também tinha uma enorme cabeça com uma boca cheia de dentes com uma força colossal de mordida. Sua força de mordida era de cerca de 12 mil libras contra 8,5 mil do seu adversário. O tiranossauro Rex era muito mais forte e inteligente. Sua poderosa mordida esmagadora seria uma boa vantagem e causaria mais estragos no espinossauro. A luta seria próxima da que vemos no filme. Um aplicando mordidas no outro e o mais forte irá permanecer de pé e aplicar a mordida fatal em seu adversário. Então, em nossa opinião, Provavelmente, o Tiranossauro Rex venceria na Terra. Já na água, as chances seriam maiores para o Espinossauro. Você concorda? Deixe o seu comentário.